Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы смотрим онлайн-расклад «Анализ отношений в День Святого Валентина». Знаете, я помню в юности такую девочку, которая подавала очень большие надежды. Вот, и э, на нее очень строили такие большие планы родители, да, то есть как бы думали, что она очень много чего по жизни добьется, а она была такая ленивая, ужасная, и у нее была одна мечта, вот выйду типа замуж и буду много читать книг и, и кушать докторскую колбасу. А проследив ее жизнь, как бы, много лет могу сказать, что жизнь сложилась вообще ужасно, да, то есть человек а, всю жизнь тяжело работал, а, всю жизнь мотался по командировкам, да, то есть а, не сложилось семейное какое-то счастье, ну, то есть вот реально, наверное, все-таки высшие силы, когда говоришь, вот никогда там выйду замуж, никогда не буду работать, да, будете работать на трех работах. Или там никогда не выйду замуж там, за военного, обязательно выйдете замуж за военного. Ну, то есть все, что вот вы отрицаете, да, высшие силы вас ткнут туда носом 33 раза, и будете вы огребать. Ну, то есть вот когда что-то думаете или говорите, да, помните вот эти вот вещи, которые нельзя говорить. Вот сегодня мы будем анализировать отношения. Смотрим знакомство, да, что послужило связующей нитью в знакомствах. Ну-ка, давайте смотреть, что послужило. Финансовый интерес, а, то есть, а, как бы вас заинтересовал партнер, как финансовый ресурсный мужчина, а, и вы, а, скажем так, ну, по расчету хотели э, с ним познакомиться, потому что вам показалось, что с таким мужчиной можно быть как за каменной стеной. По чьей инициативе произошло знакомство? По вашей. То есть вы легко написали, нашли, познакомились, там, да, как бы он вам ответил. То есть вы как бы легко, ну, скажем так, вы охотница по своей природе, сама выбираете себе мужчин, сама знакомитесь. Так, что привлекло? партнеров вас на том этапе. Ну, смотрите, что вы такая вот активная, сильная, мощная, ресурсная, интересная, что не побоялись, да, как бы первое что-то там написать. Так, что связывает, удерживает вас друг с другом на данном этапе? Ревность в треугольниках, соперничество, то есть... Он вас ревнует и цепляется за вас, вы его ревнуете, цепляетесь за него. То есть вот эти вот инстинкты, на чем мы все построены. Ну вот, например, смотрите, если вы разводитесь с мужем, да, и у него долго нету партнер, что он вроде как вам тоже не нужен. Если только он заведет себе какую-то постоянную пассию, вы тут же активизируетесь. Также в отношениях с вами, да, то есть... Если э, вы долго не строите отношения, вы не нужны. Только стоит вам завести партнера, там, чтобы он приезжал на машине с цветами и тортом, тут же да, активизируется ваш бывший муж. То есть это инстинкты собственничества, инстинкт ревности. То есть все живое, оно ревнивое, все оно собственничество. Так, что отталкивает у вас в отношениях жадность? Вот его жадность отталкивает вас. И ваша жадность, то есть вы можете ему не давать денег и эмоции, да, а он вам не дает денег, это, конечно, отталкивает. То есть у человека много денег, человек не дает, и сразу фу, да. Как бы если он до брака такой жадный, что же будет в браке? То есть все, вы как бы уже разочарованы. Что он чувствует к вам? Вы красотка, вы интересная, вы привлекательная. Он безумно к вам тянется, и у него чувства, и любовь, и эмоции, и желания, да. Что вы к нему чувствуете? Полнейшее разочарование. Все не хотите, ничего не интересно. То есть сама выбрала, сама разочаровала, сама бросила. Так, мысли мужчины о вас. Он одержим вами. 
Вообще он считает, что вы дьявол в юбке, так как видимо, да, который все видит, все знает, везде лезет, его на чистую воду выведет, у него сейчас слезы, расстройства, да, то есть он не знает, что делать, как поступить. Он безумно любит. Вот эта страсть, любовь, это сексуальное влечение, это сумасшествие. Вот это вот любовь, это сумасшествие, оно приводит его в отчаяние, в слезы, расстройство. Он считает, что это удачный выбор, то есть о, что он хочет с вами прожить всю жизнь, чтобы такая красотка, да, то есть все это он чувствует. Так, ваши мысли о нем, ваши мысли о нем, что он вас достал, заколебал, написывает, названивает, лезет, вам это все неинтересно, что вот он э, все нагибает, под себя подстраивает, хочет, чтобы все ему подчинялись, да, как бы нелояльный такой человек, не можете с ним договориться, да, и при этом еще, знаете, такой ну, нету денег, не дает денег, короче, прибедняется. То есть неприятно вам это все, да, когда человек как бы прибедняется. Так, что является главной целью отношений для него? Главной целью его иллюзии и фантазии о любви, об эмоциях, о счастье. Он думает, мечтает о вас, да, строит планы какие-то, ничего не делает. Он считает, что вы его судьба. Вот он сидит, мечтает, денег не дает, судьба вы его. Что смотрите, что нужно, может быть, немножечко как-то в сторону отойти, дать вам подышать. И цель-то вы холодная, непреклонная, стервозная такая, знаете, которая цепляет, которая вот все хотят его, а вы не хотите, да, и любовь его сильно толкает в эти отношения. То есть он как бы здесь хочет много чего, и ревность его толкает, в общем, как бы судьба его толкает. Так, что является главной целью для вас в этих отношениях? Ну, вообще переезд в его город в страну. Встреча, какие-то изменения. А, несмотря на сложности, трудности, вы на встречу готовы посмотреть. А, сексуальные отношения попробовать. Может быть, что-то там все-таки продвинуть, да, и брак, семья, полная чаша. Если вот он как бы дает вам эти гарантии, то вы можете закрыть глаза на ваше вот разочарование. Так, насколько вы совместимы? Так, смотрите. Слушайте, как ни странно, вы очень совместимы. Я бы сказала на 100%. Здесь два манипулятора, два императора, да, две страсти. Каждый хочет получить свой результат. Два лидера таких, да, которые... Как в танце отходят, подходят. Два харизматичных, любящих. Здесь такая любовь до гроба может быть, если вы до чего-то договоритесь. Так, основа отношений. Любовь. Причем взаимная. Терпение. Ваша ресурсность, ваша харизма. Ваша взаимопомощь. И кармические отношения. Бросить нельзя, тянуть невозможно. Да? То есть тут сложно. Так, смотрите, влияние внешних факторов на отношения, что что-то влияет-то. Здесь, смотрите, здесь все держится на хороших воспоминаниях начала отношений, что приводит к ужасному состоянию страха потери. То есть все круто начиналось, все это... Настолько было интересно, ярко, что человек вас бросить не может. На хитрости, обмане тут а, оба такие, знаете, интриганы. Он доигрался до того, что вы его просто уже обыграли, да, то есть уже раскусив. А, на его спокойствие и терпение, на его сексуальной страсти отношения держится здесь фактором является. Еще, смотрите, высшие силы подключены. Здесь... Высшие силы выйдут его из одиночества в брак. Он, знаете, он как бы особенно в брак не торопится. То есть он еще как бы молод, да? Вот. И вот эти тайные отношения дадут ему такие хорошие уроки, такой пинок, короче. Потому что человек ничего не делает, да? Но при этом он поймет, что вы императрица, а таких нету. 
и что вы его в упор уже не замечаете. Вот просто вот э, все это приведет к осознанию. Как укрепить вам отношения? Как укрепить отношения? Так, ну смотрите, здесь вообще-то укрепить отношения какой-то другой партнер. Левак, да, укрепляет брак. Вот здесь другой партнер появится и начнет укреплять эти отношения. Он подтолкнет к браку. Первое. Второе. Высшим силам надо написать заклинание, заявку читать. То есть понаблюдайте, чего вам не хватает и а, корректируйте эти отношения, да. То есть здесь по-другому не получается. Так, что разруш... разрушительно влияет на отношения? Ну, вообще сила, сексуальность, мощь, а, высшие силы. Они разрушают какой-то его мир иллюзий, фантазии. Семьи здесь еще разные. То есть, знаете, как вот у него семья, по его мнению, это разговоры о любви. Нет ответственности, нет какого-то понимания, что он должен для вас делать. Да, вот ему кажется, если он говорит 24 часа любви, все, это вся его ответственность и его задача. Да? И вот здесь вот момент, вот то, что он хочет получать удовольствие от любви, но при этом он ничего не хочет делать. Да? То есть вот это вот его проблема, вот это вот приводит вас к сомнению, переживанию, а его приводит к трансформации личности, да, что нужно завоевывать и доказывать свою любовь делами и поступками. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.